ఈరోజు మనం నిద్రలేమి సమస్య గురించి మాట్లాడుకుందాం ముఖ్యంగా నిద్ర సమస్యలో తరచుగా మనం వినేది చూసేది నిద్రలేమి సమస్య ఇది సుమారుగా ఒక పదిహేను నుంచి ముప్పై శాతం మందిలో ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది తాత్కాలికంగా మన జీవితంలో ఎప్పుడో ఒక టైంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో నిద్రలేమికి గురవుతాం కానీ అది గుర్తించడం ఎలా అనేది తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా నిద్రలేమి ఉన్నవాళ్ళు యూజువల్గా చెప్పే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నిద్ర పోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు నిద్ర పట్టడంలో ఇబ్బంది లేదా నిద్ర పట్టిన మధ్యలో మెలుకు వచ్చేయటం మధ్యలో మెలుకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పట్టకపోవటం లేదా కొంతమందిలో త్వరగా ఉదయాన్నే మెలుకు వచ్చాడు సుమారు మూడింటికి నాలుగింటికి వాళ్ళు తరచుగా లేచే టైం కంటే ముందే నిద్ర లేవటం తరచుగా మనం చూస్తున్నాం కొంతమంది రాత్రి అంతా పడుకున్నా కూడా ఉదయం లేచినప్పటికీ వాళ్ళకి ఫ్రెష్గా లేదు నాకు నిద్ర సరిగా పట్టలేదన్న ఫీలింగ్ కొంతమందిలో ఉంటుంది అది క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ అది కొంతమందిలో ఇబ్బంది అవ్వచ్చు సో ఈ ప్రాబ్లం నిద్ర పట్టడంలో కానీ నిద్ర పట్టినా మధ్యలో మెలుకు రావటం లేకపోతే త్వరగా మెలుకు రావటం ఇది ముఖ్యంగా నిద్ర లేమలో తరచుగా మనం చూస్తుంటాం కానీ ఇది నిర్ధారించాలంటే ఎంతకాలం ఉండాలంటే ముఖ్యంగా వారంలో ఒక మూడు రోజుల పాటు ఈ సమస్య మూడు రోజులు అంతకంటే ఎక్కువ సుమారు ఒక మూడు నెలల పాటు ఈ ఇబ్బందితో తరచుగా బాధపడటం ఈ నిద్రలేమి సమస్య వలన చిరాకు విసుగు కలగటం చేసే పని సరిగా చేయలేకపోవటం సోషల్గా ఫంక్షన్ ఆక్యుపేషనల్గా వాళ్ళు సరిగా పని చేయలేకపోతుంటే నిద్రలేని సమస్యగా మనం గుర్తించవచ్చు ఈ నిద్రలేని సమస్య ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఎటువంటి లక్షణాలు చెప్తుంటా అంటే వాళ్ళు నిద్రకి వెళ్ళినప్పుడు నిద్ర పట్టక ఒక రకమైన చిరాకు కలగటం కొంతమందిలో వాళ్ళు నిద్ర పట్టక ముందు ఏదో ఒక ఒత్తిడికి లోనవటం మళ్ళీ వెళ్ళంగానే ఈ నిన్న నాకు పట్టలేదు ఈరోజు కూడా నాకు పట్టదేమో అని కొంత ఒత్తిడికి లోనవటం టెన్షన్కి గురవటం కొంతమంది ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు పడుకున్న తర్వాత రోజు విషయాల గురించి కానీ పనిలో విషయాల గురించి కానీ సంబంధం లేని విషయాలు ఏదో ఒకటి మనసులో వాళ్ళ మనసులోకి గుర్తుకు రావటం తరచుగా వింటుంటాం ఈ ఆలోచన మూలాన వాళ్ళు నిద్రపోయినప్పుడు కూడా నిద్ర పట్టక ఇబ్బంది పడటం వేరే వ్యాపకం చేయాలన్నా చేయలేకపోవటం ఊరికే బెడ్ మీద అట్లా ఉండి పట్టడానికి ట్రై చేయటం నిద్ర పట్టక ఒక కొంత రకమైన నిరాశకు లోనవుతుంటారు సో ఇది నిద్రలేమి మనం గుర్తించడానికి గల లక్షణాలు ముఖ్యంగా నిద్రలేమి వచ్చిన వాళ్ళలో ఎందుకు నిద్రలేమి వచ్చిందో కారణాలు అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి ఈ కారణాలు శారీరక కారణాలు అవ్వచ్చు మానసిక కారణాలు అవ్వచ్చు శారీరక కారణాలు వచ్చేటప్పటికీ దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న ఇబ్బందులు కొంతమందికి న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ పక్షవాతం తర్వాత ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు క్రానిక్గా వాళ్ళ స్మోకర్స్ వాళ్ళలో ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు కొంతమంది గుండె సమస్యలు కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కొన్ని రకమైన ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ డయాబెటీస్ లాంటి వాళ్ళలో నిద్ర మధ్యలో తరచుగా యూరిన్కి లేవటం మళ్ళీ వెంటనే పడుకున్న తర్వాత నిద్ర పట్టకపోవటం తరచుగా మనం చూస్తాం ఇవి శారీరక కారణాల వల్ల నిద్ర లేమిలో వచ్చే సమస్యలు కొంతమందికి కొన్ని రకమైన డ్రగ్స్ లేదా మత్తు మందులు అలవాటు ఉండటం వల్ల ఉదాహరణకి ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు తరచుగా నిద్రలేమి సమస్య చూస్తున్నాం వాళ్ళు ఏంటంటే నిద్ర పట్టట్లేదని నేను ఆల్కహాల్ తాగితే నేను నిద్ర పడుతుంది అంటాం లేకపోతే తీసుకోకపోతే నాకు నిద్ర పట్టట్లేదని చెప్పడం జరుగుతుంటుంది దీంతోపాటు స్మోకర్స్ ఎక్కువగా సిగరెట్లు తాగే వాళ్ళలో తరచుగా నిద్రలేమి సమస్య మనం చూస్తుంటాం ఇవి కాకుండా చాలామందికి టీ కాఫీ అలవాటు ఎక్కువగా ఉంటుంది రోజుకి ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు పది సార్లు తాగే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఇలా ఎక్కువగా టీ కాఫీలు తాగే వాళ్ళలో కూడా నిద్రలేమి సమస్య మనం చూస్తుంటాం ఇంకా కొన్ని రకమైన మందుల వల్ల నిద్రలేమి సమస్య రావచ్చు కొన్ని రకమైన స్టిరాయిడ్స్ ఆయాసానికి వాడే మందుల వల్ల కూడా నిద్రలేమి సమస్య మనం చూస్తుంటాం ఇవి శారీరక కారణాలు మరియు మందులు ద్వారా నిద్రలేమి సమస్యలు కొన్ని రకమైన మానసిక సమస్యల్లో నిద్రలేమి ఒక భాగం అవుతుంది అవి ఏమిటంటే ఉదాహరణకి డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ గురైన వాళ్ళు నిద్రలేమితో సతమతం అవుతుంటారు అంటే వేరే రకమైన దిగులు బాధ నిరాశ నిస్పృతో పాటు నిద్ర పట్టకపోవడంలో కూడా ఒక ఇబ్బంది ఉంటుంది అది ఒక కారణం దాంతోపాటు కొన్ని రకమైన యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్ కొంత స్ట్రెస్కి లోనైనప్పుడు వాళ్ళకి నిద్ర సమస్య ఎదురవుతుంది దాంతోపాటు బైపోలార్ డిజార్డర్ మేనియా ఫేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు నిద్ర తక్కువ పోవటం చూస్తుంటాం వాళ్ళు ఎంత నిద్ర పోకపోయినా యాక్టివ్గా ఉంటాం ఎక్కువగా మాట్లాడటం లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి సో ఈ నిద్రలేమి అనే సమస్య వీటిలో ఒక భాగం అయి ఉండొచ్చు కొన్ని రకమైన సైకోసిస్ ఉదాహరణకి స్కిజోఫ్రీనియా లాంటి జబ్బుల్లో కూడా నిద్రలేమి మనం చూస్తుంటాం వాళ్ళు వాళ్ళకున్న భయాల మూలాన అనుమానాల మూలాన వాళ్ళు నిద్ర సరిగా పోకపోవటం జరుగుతుంటుంది ఇవి కొన్ని మానసిక సమస్యల్లో నిద్రలేమి ఒక భాగంగా ఉండొచ్చు కానీ మనం ఏదో ఒక టైంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో నిద్రలేమితో ఏ అందరూ సతమతం అవుతాం ఉదాహరణకి కొంతమందికి ఎవరైనా దగ్గర వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు అంటే గ్రీఫ్ పీరియడ్ సొంత వాళ్ళు కానీ బంధువులు కానీ ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళు కొ
ఈ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అనక దగ్గరలో కొంత స్ట్రెస్కి లోన్ అవటం వల్ల నిద్రలేమి ఫేస్ చేస్తుంటారు సో ఇవి కొన్ని కారణాలు ఇవి ఏంటంటే తాత్కాలికంగా వన్స్ వాళ్ళకి ఆ స్ట్రెస్ పోయినాక వాళ్ళు మళ్ళీ నిద్రలోకి మామూలుగా వెళ్ళిపోతారు నిద్ర సమస్య ఎదురవద్దు తాత్కాలికంగా నిద్ర లేని సమస్యలకి ఈ కారణాల కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు పై చెప్పినవన్నీ దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న ఇబ్బందుల వల్ల నిద్ర లేని సమస్య చాలా ఉండవచ్చు సో ఒక పేషెంట్ ఇలా నిద్ర లేని సమస్యతో వస్తే దాన్ని నివారించడం ఎలా ఎలా అనేది తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఒక పేషెంట్ నిద్ర లేని సమస్యతో వస్తే ముందు మనం హిస్టరీ డీటెయిల్గా తీసుకోవాలి అంటే దానికి ఆయనకు ఉన్న శారీరక ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఏమైనా మానసిక ఒత్తిళ్ళు ఉన్నాయా అడగాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని మందులు వల్ల నిందాక చెప్పినట్టు కొన్ని మందులు వాడటం వల్ల నిద్ర లేని సమస్య ఎదురవుతుంది ఏదైనా మందులు వాడుతున్నారా దేనికి వాడుతున్నారు అవి ఏమి మందులు కూడా ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి మనకి ఏమన్నా కారణాలు శారీరక కారణాలు కానీ ఏదన్నా మానసిక కారణాలు కానీ మనం తెలుసుకోగలిగితే అవి ట్రీట్ చేస్తే ఈ నిద్ర లేని సమస్య వాళ్ళకి మెరుగవుతుంది దాంతోపాటు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో స్లీప్ స్టడీస్లో భాగంగా పాలిసోమ్నోగ్రఫీ లాంటి టెక్నిక్స్ మనం చేయవచ్చు దాంతోపాటు కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న పద్ధతుల ద్వారా మన నిద్ర లేని సమస్యని అధిగమించవచ్చు యూజువల్గా కొన్ని మానసిక సైకలాజికల్ టెక్నిక్స్ ద్వారా ఈ నిద్ర లేని సమస్యని అధిగమించవచ్చు ఉదాహరణకి అందులో ముఖ్యంగా స్లీప్ హైజిన్ ఎవరన్నా నిద్ర లేని సమస్యతో మన దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి స్లీప్ హైజిన్ టెక్నిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అందులో ముఖ్యంగా మనం ఏం చెప్తామంటే స్లీప్ హైజిన్ టెక్నిక్స్లో రోజు వ్యాయామం చేయడం చాలా అవసరం సుమారు ఒక అరగంట పాటు ఉదయం పూట వ్యాయామం చేస్తే వాళ్ళకి నిద్ర లేని సమస్య నుంచి కొంత మెరుగవుతుంది దాంతోపాటు చాలామంది రాత్రులు పూట ఎక్కువగా మంచినీళ్ళు తాగటం ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోవటం లాంటివి చేస్తుంటారు దానివల్ల కడుపులో అరక్క ఇబ్బంది పడటం నిద్ర పట్టకపోవటం లాంటివి చూస్తున్నారు సో రాత్రిపూట మితంగా తీసుకోవటం మంచినీళ్ళు కూడా తక్కువగా తీసుకోవటం ఆహారం మితంగా తీసుకోవటం లాంటిది చేయాలి దాంతోపాటు డైలీ రోజు ఒక టైంలో పడుకోవటం ఒక టైంలో లేవటం లాంటిది అలవాటు చేసుకోవాలి దాంతోపాటు ఆల్కహాల్ కానీ సిగరెట్స్ కానీ అలవాట్లు ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మానుకోవాలి కొంతమంది నిందాకు చెప్పినట్టుగా ఎక్కువగా టీ కాఫీ లాంటివి అధికంగా తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా నిద్ర లేని సమస్య ఎదురవుతుంది సో సాధ్యమైనంత వరకు అవి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు తీసుకోవటం మనం చెప్పాలి టీ కాఫీని మితంగా తీసుకుంటే కొంత నిద్ర లేని సమస్య నుంచి అధికమించవచ్చు ఇంకోటి సాయంత్రం పూట రోజు పడుకునే ముందర గోరువె గోరువెచ్చ నీళ్ళతో స్నానం చేయటం కొంచెం చేసుకుంటే నిద్ర లేని సమస్య నుంచి మెరుగవుతుంది దీంతోపాటు కొన్ని రకాల టెక్నిక్స్ ఉదాహరణకి చాలామంది ఏంటంటే రోజు పడుకోవడానికి నిద్రకి వెళ్ళినప్పుడు నిద్ర పట్టక బెడ్ మీద ఉండిపోవటం చిరాకు పట్టం అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటారు నిద్ర పట్టదు టైం చూసుకుంటూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగేది ఏంటంటే అలా నిద్ర పట్టకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు వెళ్ళి వేరే పని ఏదైనా చేసుకుంటూ నిద్ర వచ్చినప్పుడే బెడ్ మీదకి వెళ్ళమని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అలాంటి చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కలిగే చిరాకు కొంతవరకు తగ్గుద్ది చాలామంది అది చేయకుండా బెడ్ మీద పడుకొని ఉంటారు లేదా సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటాము లేదా ప్యా ఏదైనా టీవీ చూడటము లేదా ఎవరితోనో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ అలా చేస్తుంటారు సో అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే మన నిద్ర లేని సమస్య అధికమవుతుంటుంది సో ఎప్పుడైనా ఈ ఇబ్బందితో వస్తున్నప్పుడు మనం వాళ్ళు బెడ్ మీద పడుకొని అట్లా ఇబ్బంది పడే బదులు వెళ్ళి వేరే వ్యాపకం చేసుకొని నిద్ర వచ్చినప్పుడే బెడ్ మీదకి వెళితే నిద్ర సమస్య కొంతవరకు మెరుగవుతుంది దాంతోపాటు కొన్ని వేరే టెక్నిక్స్ ఉదాహరణకి చాలామంది రోజు ఒక ఎనిమిది గంటలు పడుకునే టైంలో ఐదు గంటలే వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారు అన్నప్పుడు మన పేషెంట్కి ఏంటంటే ఆ మూడు గంటలు నిద్ర పట్టకుండా అక్కడ ఇబ్బంది పడే బదులు వెళ్ళి నిద్ర వచ్చిన టైంలోనే పడుకోమని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ పద్ధతుల ద్వారా కొన్ని టెక్నిక్స్ ద్వారా మన నిద్ర లేని సమస్య నుంచి అధిగమించవచ్చు దాంతోపాటు కొంతమందికి కొన్ని నిందాకు చెప్పినట్టుగా కొంత యాంగ్జైటీ ఒత్తిడికి లోనయ్యి నిద్ర పట్టకపోవడం ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని టెక్నిక్స్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్ అవి నేర్పించడం వల్ల వాళ్ళు కొంత స్ట్రెస్ రిలీవ్ చేసుకొని యాంగ్జైటీని ఓవర్కమ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు నిద్ర లేని సమస్య నుంచి అధికమవుతారు చాలామంది పడుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు రోజువారి ఆలోచనలు గుర్తొస్తుంటాయి లేకపోతే నిద్ర కొన్ని రోజులు పట్టకపోతే ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ డే నిద్రకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఈరోజు పట్టదేమో నాకు సరిపడదేమో నేను తర్వాత ఉదయం లేవగలనా లేనా పని చేసుకోగలనా లేదా అని ఆలోచనలు ఏదో ఒక ఆలోచనలు మనసులో వస్తూ ఉంటాయి కొంత స్ట్రెస్కు లోన్ అవుతారు దానివల్ల నిద్ర పట్టకపోవడం జరుగుతుంది సో ఈ టెక్నిక్స్ ఈ రిలా రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్ చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు డైలీ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటే కొంతవరకు ఈ స్ట్రెస్ రిలీవ్ చేసుకొని నిద్ర లేని సమస్యని అధిగమించగలరు దీంతోపాటు కొంతమందిలో మనం కొన్
చాలామంది బయట మందుల షాప్కి వెళ్ళి నిద్రపట్టట్లేదని నిద్ర మాత్రలు తెచ్చుకొని అలవాటు చేసుకోవటం రోజు అవి వేసుకుంటాం చాలామంది కొన్ని రోజులు ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటారు కొన్ని రోజులు అయినాక ఒక ట్యాబ్లెట్ సరిపడక ఇంకో ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాం సెల్ఫ్ మెడికేట్ చేసుకోవటం చాలా తరచుగా చూస్తుంటాం అంటే డాక్టర్ దగ్గర రారు వాళ్ళు ఏదో నిద్ర మాత్రలు రాస్తారు అవి నేనే బయట తెచ్చుకొని వాడుకుంటాను అని చెప్పి సొంతగా వాళ్ళంతటి వాళ్ళే మందులు తెచ్చుకొని అలవాటు చేసుకోవటం జరుగుతుంటుంది ఇది తరచుగా మనం చూసే సమస్య కొన్ని మందులు రోజు వారి వాళ్ళు అలవాటు చేసేసుకొని రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటూ జరుగుతుంది సెల్ఫ్ మెడికేషన్ అనేది చాలా తరచుగా జరుగుతుంటుంది ఈ నిద్రలేని సమస్యలు సో ఈ నిద్రలేని సమస్యకి డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే కొన్ని వారాల పాటు కొంతకాలం వరకు తాత్కాలికంగా మందులు పెట్టి నిద్రలేని సమస్య నుంచి బయటపడేయటం జరుగుతుంది దాంతోపాటు పై చెప్పినట్టుగా స్లీప్ హైజిన్ టెక్నిక్స్ కొన్ని రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ అవి నేర్చుకొని అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే కొంతవరకు ఈ నిద్రలేమి సమస్య నుంచి మనం అధిగమించవచ్చు ఇవన్నీ డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో చేసుకుంటే నిద్రలేమి సమస్యని ఓవర్కమ్ చేయగలచ్చు సెల్ఫ్ మెడికేషన్ ఎప్పుడు చేయకూడదు సో ఏదన్నా ప్రాబ్లం గమనిస్తే వెంటనే డాక్టర్ సలహా తీసుకొని వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా పాటించాలి యూజువల్గా ఈ నిద్రలేమి సమస్యని మనం నివారించకపోతే వాళ్ళు వర్క్లో ఎఫెక్ట్ అవ్వటం లేదా కొంతమందిలో ఎక్కువగా యాక్సిడెంట్ రిస్క్ జరగటం జరుగుతుంది వాళ్ళు నలుగురు ఉన్న సందర్భాల్లో సోషల్గా కలవలేకపోవటం కొంత ఆల్కహాల్ కానీ వేరే అలవాట్లకు బానిస్ అవ్వటం జరుగుతుంది సో ముందుగానే ఈ పరిస్థితిని గుర్తించి గమనించి ఓవర్కమ్ అవటానికి వాళ్ళు డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే దీన్ని నివారించవచ్చు